乌克兰军队袭击了蛇岛的俄罗斯指挥，并摧毁了舰幺零防空导弹系统。美联社二十五日援引瑞典和芬兰媒体消息报道称，瑞典和芬兰政府已经确定要加入北约。英国向东欧派遣坦克、攻击直升机、大炮和八千名士兵。大家好，我是火力军，今天又给大家带来全球最新资讯。四月二十七日的时候。乌克兰南部部队的指挥官称，他们在一次行动中成功摧毁了一个俄罗斯在蛇岛的指挥所，并且包含了一个防空导弹系统。自俄乌冲突开始，莫斯科的军队就占领了蛇岛。当时，导弹驱逐舰“莫斯科号”和巡逻舰“瓦西里贝科夫”袭击了驻守在那里的13名边防警卫。值得一提的是，当时俄罗斯向守军发出无线电，命令他们投降或被轰炸。结果自然不愿投降。其中一名守军甚至还问候了一下俄罗斯军舰的父母。最初都以为士兵在传递消息后就被杀了，但后来发现他们是被活捉的。传递信息的士兵罗曼·赫里伯夫在随后换服中被交还给乌克兰，并因其行为而被授予勋章。摧毁俄罗斯在蛇岛的指挥所后，乌克兰虽然证实了，但俄罗斯的还没回应。不过这种事情很常见，在四月二十二号的时候，乌军也炮轰了俄罗斯在赫尔松指挥所。乌克兰的情报机构表示，被摧毁的指挥所隶属于俄罗斯第四十九集团军，至少两名俄军将领被炸身亡，并且还有一人受伤，五十名俄罗斯军官生死未卜。俄罗斯依旧没有回应，我们可以认为这就是默认。值得一提的是，之前占领蛇岛的莫斯科号已经被击毁。在莫斯科号沉没时，船上估计有五百一十人，其中只有一人死亡，二十七人失踪。打捞行动现在正在进行中，任务交给了一艘有着百年历史的 Communa。虽然目前尚不清楚 Communa 到底在试图打捞什么，但已经有人猜测，在莫斯科号上有一个重要文件坠毁，甚至还有传言称，它沉没时可能携带的两枚核弹头。在美国和北约不断在乌克兰提供武器的情况下。乌军也是选择局部反扑俄军，这次击毁蛇岛的指挥所就是战果之一。时至今日，俄乌冲突持续了两个月，俄罗斯距离拿下整个顿巴斯、控制乌克兰南部的战略目标仍然有很远的距离。种种迹象表明，俄乌冲突其实已经成为了拉锯战。在北约和美国的支援下，乌克兰不会那么快倒下。而且，当下的顿巴斯之战中，俄军的成果也寥寥无几。只占据了屈指可数的重镇，在顿巴斯，俄罗斯的战术是分割包围，将乌军一分为三，陷入不能首尾兼顾的困境。此外，俄罗斯还在白俄罗斯部署了大量军力，如果乌军离开基辅，前往顿巴斯增援被围攻的乌军，这些俄军很可能会濒临基辅城下。不过，乌军也可以选择士兵人数少于俄军时。暂避锋芒，然后转向和俄军打游击战。好了，关于乌军击毁俄罗斯指挥所的消息就到这儿了。接下来是芬兰和瑞典已经决定加入北约的消息。之前火力军就讲过，芬兰和瑞典考虑是否要加入北约，没想到这么快就决定了。据芬兰晚报二十五日报道，瑞典提两国在同一天表达加入北约的意愿，芬兰也同意了。表示只要瑞典政府做出决定，自己啥时候都行。瑞典快报随后也引述瑞典政府消息正式报道，两国最快可能在五月十六日当周递交申请。芬兰最新民调显示，百分之六十八民众支持加入北约，是俄乌冲突前的两倍多。瑞典也同样如此。根据民意调查结果表示，绝大多数瑞典人也支持加入北约。自二战以来，芬兰和瑞典都在军事上不结盟。瑞典在整个战争期间一直保持其中立政策，避免卷入德国和苏联的冲突。同时，瑞典通过向纳粹出口铁矿石，并与盟军分享军事情报以及训练他们的难民士兵，从而从中立中获利。与此同时，芬兰在冲突中改变了立场，首先被斯大林入侵并协助纳粹，然后与希特勒的军队作战。当1949年西方军事联盟成立北约时，瑞典同样决定不加入，并继续保持中立，引入了一项安全政策，确保其在和平中不结盟，在战争中保持中立。而芬兰则不同，在1939年被俄罗斯入侵，并与超级大国有着漫长的边界后。
。芬兰希望避免未来的冲突，让他在享受自由市场经济的同时，可以自由地与莫斯科和西方保持牢固的关系。于是，在冷战结束后，芬兰就加入了欧盟，明面上还是中立立场，但基本上是成了北约的合作伙伴，参加北约的演习，并与其交换情报。北约对于芬兰和瑞典的加入自然热烈欢迎，而且芬兰想要加入北约，可能并不需要那些繁琐的流程。北约会让其闪电加入。一旦芬兰加入，北约对俄罗斯的制约能力就会得到极大的加强。这一点，俄罗斯也是心知肚明。克里姆林宫先前曾警告，若瑞典、芬兰决定加入北约，俄罗斯将被迫加强在波罗的海的防御，包括部署核武器，以恢复军事平衡。实际上，瑞典和芬兰加入北约，其实在一定程度上是因为俄罗斯入侵乌克兰，在战争的压力下，或许会有越来越多的欧洲国家支持并加入北约。也不知道俄罗斯会不会后悔，本想遏制北约的势力，结果却弄巧成拙，为北约的扩张还提供了有利条件。关于芬兰和瑞典加入北约的消息就到这儿了，接下来是英国计划在东欧演习的消息。为了对抗俄罗斯。英国派遣了八千名士兵前往东欧参加军事演习，将把部队部署在从芬兰到北马其顿的国家，并且英国还打算派出数十辆坦克和百余辆装甲战车以及攻击直升机。值得一提的是，来自北约和联合远征军的数万名士兵也将加入军演，其中就包括丹麦、冰岛和挪威等国家。这已经是自冷战以来最大规模的联合军演之一。在俄乌冲突爆发的时候，发起军演。目的自然不言而喻，向俄罗斯展现自己的肌肉。俄罗斯强硬的态度使得邻居芬兰加入北约，北约自然也不会亏待芬兰。而且在下个月，皇家威尔士战斗群和皇家坦克集团还要在爱沙尼亚或者拉脱维亚边境与一万八千名北约部队一起进行演习，也就是刺猬军演。这次演习就是用于提高英国和芬兰军队相互配合的能力，阻止俄罗斯对维纳亚半岛和波罗的海国际的侵略。在英国不断裁军的今天，还往东欧不断派兵，只能说极为罕见。而我们也能从这看出，俄罗斯对乌克兰发起的战争，其实很大程度上改变了欧洲的安全格局，并且改变了北欧地区的思维方式。使得欧洲各国开始像冷战时期那样团结一致。好了，本期视频到这里就结束了。大家觉得俄罗斯会不会在波罗的海附近布置核武器？欢迎在视频下方留言评论。下期见。